హీరోకి ఏదైనా చెప్పింది చాలికలు పర్స్లో పెడితే డబ్బులు వస్తాయా నైట్ పెట్టా పొద్దున్న చూసా రాదా ఇంకేంట్రా రాగా ఆకుల పర్స్లో పెడితే డబ్బులు వస్తాయా వన్ వీక్ అయితే పెట్టి ఇంకా రాదా ఇంకోసారి ప్రజలకి ఇవన్నీ చెప్పి మోసం చేశారు మీరు చెప్పిన మీతో తినిపించి మిమ్మల్ని చచ్చేలా చేస్తా ఏమైందని అంత చిన్నగా అడుగుతావేందిరా ఆగు ఇప్పుడు పెద్దగా అడుగుతా ఏమైంది అబ్బో ఏం లేదురా యూట్యూబ్ లో చూసిన పర్స్ లో లవంగాలు పెట్టుకుంటే డబ్బులు అవుతాయంట అందుకని పర్స్ అయితే ఇన్ని వచ్చాయి కదా అందుకే బ్యాగ్ నిండా లవంగాలు ఓపెన్ చేస్తే డబ్బే డబ్బు అబ్బా గొర్రె గొర్రె వాళ్ళు చెప్పడం మీరు గొర్రెలాగా వినడం వాళ్ళు చెప్పడం మీరు పెట్టుకుంటే డబ్బులు రావట్లేదు మీరు చూడటం వల్ల వాళ్ళకి వస్తున్నాయి డబ్బులు గొర్రె గొర్రె లే మామయ్య నువ్వు రోజు ఫ్రీగేనా ఈ రోజు ఫుల్ ఫ్రీయేనా ఏం పడలేదు కానీ నేను బిజీ నువ్వు కూడా దాని పని చూసుకోరా బావకు మీరే <laughs> చిన్ని ఏం చేస్తున్నావే పొల్లలు ఏడుతున్నామయ్యా దేనికి వంట చేద్దామని మన ఇంట్లో గ్యాస్ ఉందిగా స్టవ్ వెలిగిస్తే గ్యాస్ అయిపోయింది కదా మావయ్యా స్టవ్ వెలిగిస్తే గ్యాస్ అయిపోక అగరబత్తి అయిపోయిద్దా నీ ఏ ఆపమనేది నీ పిసినర్ లెక్కలు పా అతలకే చిని పప్పులో ఉప్పేసావా ఉప్పులో పప్పేసావా ఇంత ఉప్పేసావేంటి మొన్న అమ్మ వైజాగ్ నుంచి వస్తూ వస్తూ దస్తా బియ్యం బస్తా ఉప్పు తెచ్చింది స్పూన్ ఉప్పేస్తే నువ్వు పిసినారు అంటావని గుప్పిడేశాను మావయ్య నేను ఇంకా పిసినారు లెక్కలు చెయ్యను మావయ్య మీరంతా ఎక్కడ ఉన్నారు నా స్కాడ్ అంతా ఏమైపోయారు ఇప్పుడే కదా రా మూడు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు ఆరు చిప్స్ ప్యాకెట్లు తిన్నావు నువ్వే దబ్బి తిన్నావు సర్లే ఏంటి ఇప్పుడు అమ్మా నాన్న ఎప్పుడు వస్తారు వాళ్ళు వచ్చేసరికి సాయంత్రం ఆరు అయిపోద్దురా మరి మధ్యాహ్నం లంచ్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకరా నేను ఫుడ్ డెలివరీ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెడతానులే అయితే చికెన్ బిర్యానీ పెట్టు ఓకే మామయ్య ఆర్డర్ పెట్టు మామయ్య ఉండరా నువ్వు మళ్ళీ ఏమైంది మామయ్య ఆర్డర్ పెట్టు అబ్బా నువ్వు ఆగరా ఏమైంది మామయ్య లైట్ ఆఫ్ ఇవ్వగానే ఆర్డర్ పెట్టడం మానేస్తున్నావు లైట్ కాదురా కరెంటు ఫుడ్ డెలివరీ ఆర్డర్ పెట్టాలంటే కరెంట్ లొకేషన్ పెట్టాలి కదా కరెంట్ లేనప్పుడు ఎలా పెడతాం అందుకే మామయ్యకి మరి ఇంత కోడి బ్రెండ్ ఉందా నువ్వు మాత్రం బయటకి వెళ్తావు మేము మాత్రం సండే రోజు కూడా సింగిల్స్ గా ఇంట్లోనే ఉండాలి నేను బయటికి వెళ్తే డబ్బులు సంపాదిస్తా మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకెళ్తే డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి డబ్బుల విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఆ డబ్బు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు 
అవునా మా తెలుసులే వెళ్ళి చదువుకో అయ్యే కాదు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటి నుంచి జలవిహార్ లో పడి దొరలే కాదు ఒకసారి పిలుచుకోమండే కాదు చార్మినార్ లో బ్యాంగిల్స్ బాగుంటాయి ఎప్పుడైనా కొనిచ్చావా ధూల్పేట్ లో పాయ మచ్చుంటాదంట పిలుచుకోమోవచ్చు కదా కేసీఆర్ గారు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కట్టి ఎన్నాళ్ళైంది అమ్మాయి కాదు అది కట్టింది కేసీఆర్ కాదు పనులు అబ్బా ఫ్లో లో ఉన్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తే డిప్ప పగిలిపోద్ది ఎప్పుడు తీసుకెళ్తావు మాదాపూర్ లో స్ట్రీట్ ఫుడ్ బాగుంటదంట పిలుచుకోమోండి శంషాబాద్ లో గో కాటింగ్ ఉంది ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్లి ఆడిపించావా ఇదంతా కాదు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ మొత్తం తిప్పి చూపించావా చూపించాదా ఇప్పుడు మీకు హైదరాబాద్ తిప్పి చూపించాలి తిప్పి చూపిస్తే ఇంకో వన్ ఇయర్ వరకు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళమని అడగం నిజంగా ఈడి మీద ఇది హైదరాబాద్ తిప్పా చూసుకోండి పొద్దు పొద్దుగా లెటర్స్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళమన్నాడు పోయి తీసుకొచ్చి ఒక్క నా కొడుకు లేదు లైట్ ఎవరు రాలేదు బ్యాండ్ ఎవరు రాలేదు డెకరేషన్ చేసేవారు రాలేదు నా ఫ్రెండ్స్ ఒక్క నా కొడుకు లేదు అన్నీ నేనే చూసుకోవాలంటే ఎట్లా అరే గులుగా అరే ఆగ్రాని మలేసా ఏ నువ్వు ఆగు అది ఏంది నువ్వు నేను నేను నేనే ఎయిటీన్ నైట్ టూ థర్టీకి మా ఇంట్లో టీవీ దొంగతనం చేసి నువ్వే కదా అది నేను కాదు ఏ నువ్వే నేను కాదు ఏ నువ్వే నేను కాదు ఏ నువ్వే అంటే నేను కాదు ఏ నువ్వే అంటే నేను కాదు నేను కాదు నేను కాదు నేను కాదు అవును ఎయిటీన్ నైట్ మీ ఇంట్లో టూ థర్టీకి టీవీ దొంగతనం చేసింది నేనే అయితే ఏంటి ఎయిటీన్ నైట్ టూ థర్టీకి మా ఇంట్లో టీవీ దొంగతనం చేసింది నువ్వే నాకు తెలుసు టీవీ తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్ళావు కానీ రిమోట్ తీసుకెళ్ళాం మర్చిపోయాన్న దా వచ్చి తీసుకెళ్ళు ఏ కూసి కూసి ఇక్కడ రా ఇక్కడ రా నేను నీ కోసం కొత్త బుల్లెట్ బండి తీసుకొచ్చాను అబ్బా ఎంత బాగుందో దీని మీద వెళ్దామా బయటికి నీ బుల్లెట్ బండికి వచ్చేతాగు దిగు నేను నీకు ఒక పద్యం చెప్పాలా నేను నీకు ఒక కవిత చెప్తాను విను చదువుతే నిద్ర వస్తుందే కానీ నిద్రపోతే చదువు రాదే ఇప్పుడు నేను చెప్తా నేను చెప్తా మందు బంద్ చేస్తే ఎర్రగడ్డలో పేషెన్స్ ఎక్కువవుతారేమో కానీ ఇంటర్నెట్ బంద్ చేస్తే ప్రతి ఇల్లు ఎర్రగడ్డే ఇప్పుడు నేను చెప్తా నేను చెప్తా పెన్తో పేపర్ మీద రాస్తామే కానీ పేపర్తో పెన్ను మీద రాయలేమే వహువా వహువా అవునే మనం పిచ్చోళ్ళం కాదని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వీళ్ళు నమ్మరు ఏంటే అవునే నమ్మట్లేరు మనం ఇక్కడ నుంచి ఎలాగన్నా తప్పించేసుకుందామే అవునా అయితే సరే నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది ఇదిగో ఇదే మన రూమ్ డోర్ ఇక్కడ నుంచి పది అడుగులు వేయంగానే అక్కడ ఒక గార్డ్ ఉంటాడు వాడు సరిగ్గా రెండు ఇరవైకి అన్నం తిన్నాక సిగరెట్ కొట్టడానికి బయటకు వెళ్తాడు సో అక్కడి నుంచి మనం ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు తర్వాత కొంచెం మెట్లు దిగి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళంగానే అక్కడ ఇంకొక గార్డ్ ఉంటాడు వాడి పెళ్ళాము సరిగ్గా రెండు ముప్పైకి వాడికి ఫోన్ చేసి తిడతానే ఉండిద్ది వాడు అది ఆశలో ఉండగా మనం అక్కడి నుంచి ఇంకా ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కెళ్ళాక అక్కడ ఇంకో గార్డు దొబ్బుగా ఉంటాడు వాడెప్పుడు అన్నం తిన్నాక గుర్రు గుర్రు అని పనుకుంటా ఉంటాడు ఆ టైంలో మనం అక్కడి నుంచి ఇంకా ఇంకా ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి బయటకెళ్ళంగానే అక్కడ మెయిన్ గేట్ దగ్గర మెయిన్ విలన్ ఉంటాడు 
వాడే సెక్యూరిటీ గార్డ్ వాడికి సిగరెట్ కొట్టే అలవాటు లేదు వాడికి పెళ్ళం ఫోన్ చేయదు వాడికి తిన్న తర్వాత నిద్ర రాదు సో మనకుంది ఒక్కటే ఆప్షన్ వాడిని చిత్తగొట్టి అక్కడి నుంచి పారిపోవడమే డీల్ డీల్ అయ్యో సెక్యూరిటీ గార్డ్ లేడే అవునే ఇప్పుడు ఎలా సర్లే ఈ ప్లాన్ వాడున్నప్పుడు అప్లై చేద్దాం పదా మా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఆలోచన మీకు రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి